Hello Medicos, once again welcome back to my channel. In today's video we will be discussing patterns of abnormal uterine bleeding. Friends, normal uterine bleeding जो होती है वो menstruation के form में होती है but sometimes जो abnormal uterine bleeding होती है वही menstruation जब prolonged हो जाते हैं, scanty हो जाते हैं तो उन conditions को हम abnormal uterine bleeding कहते हैं. तो चलिए अब हम देखते हैं कि वो कौन से पैटर्न्स हैं जिनके फॉर्म में अब नॉर्मल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है Also friends, I have already uploaded a video on leukoria in which we have discussed the definition, types, clinical features, management, diagnosis and treatment of leukoria. So if you haven't watched that video yet, do watch it. I have shared it on the i link button. And if you want to miss your upcoming videos, then please subscribe to my channel and press the bell icon so that you don't miss the Inside Organon's upcoming updates. Let's get started. pattern of abnormal uterine bleeding is known as menorrhagia. Iska synonym hota hai hypermenorrhea. Hyper means more, excess amount mein. To agar hum iski definition ki baat kare, menorrhagia is defined as cyclic bleeding at normal intervals. The bleeding is either excessive in amount which is greater than 80 ml or duration that is more than 7 days. So friends, before understanding what is menorrhagia, we will discuss first of all that a female who is normal menstruation, what is the duration of normal menstruation, what is the duration of normal menstruation, what is the duration of normal menstruation, and how many intervals are there. So cyclic interval that is about 28 days and menstrual flow of the amount that is 4 to 5 days, 4 to 5 days until जो फ्लो होता है वो चलता है एंड मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस जो होता है दैट मींस द वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट इज लॉस ड्यूरिंग मेंसेस इज 35 ml एंड मैक्सिमम इट इज अप टू 80 ml सो नाउ दैट वी आर डिस्कसिंग मेनोरेजिया और हाइपरमेनोरिया ये क्या डिस्कस करता है जब मेंसेस का अमाउंट वॉल्यूम एज वेल एज टाइम पीरियड दैट मींस नंबर ऑफ डेज दोनों में ज्यादा होता है उस कंडीशन को हम लोग मेनोरेजिया कहते हैं अब हम इनके कॉजेस की अगर हम बात करें तो कॉजेस हो सकते हैं कुछ ऑर्गेनिक कॉजेस फॉर एग्जांपल पेल्विक से रिलेटेड कुछ कॉजेस हो सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर फाइब्रोइड यूटरस का केस है या फिर एडिनोमायोसिस का केस है आईयूडीज इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रसेप्टिव डिवाइसेस का यूज किया जा रहा है पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है तो इन सब केसेस में मेनोरेजिया हो सकता है अगर हम सिस्टेमिक कॉज की बात करें तो कई बार लिवर डिसफंक्शन की वजह से भी मेनोरेजिया हमें देखने को मिलता है आल्सो इन द केस ऑफ सीवियर हाइपरटेंशन अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है तो कई बार मेंस्ट्रुएशन में ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है अब हम अगर एंडोक्राइनल कॉज की बात करें तो हाइपरथायरॉइडिज्म एंड हाइपोथायरॉइडिज्म थायरॉइड ग्लैंड के लेवल जब हार्मोन्स के बढ़े होते हैं या कम होते हैं इन बोथ द केसेस मेनोरेजिया कैन बी सीन नाउ टॉकिंग अबाउट द हीमेटोलॉजिकल कॉजेस इन द केस ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपीनिक परप्यूरिया और ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर वॉल विल ब्रांड्स डिजीज वॉल विल ब्रांड फैक्टर एक फैक्टर होता है व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर थ्रोम्बोसिस हमने सेकंड ईयर में पढ़ा भी है ये पैथोलॉजी में सो वॉल विल ब्रांड फैक्टर की जब कमी होती है तो ऑब्वियसली क्लॉटिंग फैक्टर अगर कम होगा तो ब्लीडिंग एक्सेसिव अमाउंट में होगी प्लेटलेट डेफिशिएंसी व्हिच इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोपीनिया उस केस में भी ब्लीडिंग ज्यादा होगी हमें हमेशा यह समझना है दैट अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो एक्सेसिव अमाउंट में ब्लीडिंग होगी तो उसके जो भी कॉजेस होते हैं जैसे यहां पर कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स के नंबर्स लिखे हुए हैं व्हिच इज 5 7 10 11 एंड 13 ये कुछ ऐसे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जिनकी कमी होने की वजह से मेनोरेजिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है एंड कुछ वुमेंस ऐसी होती हैं जिनमें एंटी कोएगुलेशन थेरेपी चलती रहती है उन वुमेंस में भी मेंसेस जो होते हैं वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाते हैं दैट इज मोर देन 80 ml और उनका ड्यूरेशन जो होता है दैट आल्सो इज मोर देन 7 डेज कई बार इमोशनल अपसेट की वजह से भी ऐसा हो सकता है 
नाउ वेन वी टॉक अबाउट द डायग्नोसिस कि हम इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि एक जो फीमेल है वो मीनोरेजिया से सफ़र कर रही है सो so, हमने ऑलरेडी देखा दैट फ्लो का जो ड्यूरेशन होगा वो लॉन्ग होगा पैसेज ऑफ बिग क्लॉट्स क्योंकि क्लॉट्स के फॉर्म में ब्लड का डिस्चार्ज होगा तो फीमेल जो है क्योंकि एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है फीमेल अनिमिक हो सकती है यूज ऑफ इंक्रीज नंबर ऑफ थिक सैनिटरी पैड्स ऑब्वियसली आप कैसे मेजर करोगे उस चीज़ को सो द नंबर ऑफ पैड्स दैट आर यूज दैट कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड दैट पैलर की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली हमें देखने को मिलेगा बिकॉज द फीमेल कैन टर्न अनिमिक एंड लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन ड्यू टू ब्लड लॉस सो दीज आर द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जिसकी हेल्प से हम मीनोरेजिया दैट मीन्स हाइपर मिनोरिया को डायग्नोसिस कर सकते हैं कि किस तरीके से जो फीमेल है वो हाइपर मिनोरिया से सफ़र कर रही है अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो क्योंकि हमने देखा कि ये बहुत सारे अंडरलाइन कॉज की वजह से हो सकता है कई बार यूट्राइन फाइब्रॉयड हो सकता है कभी एडिनोमायोसिस हो सकता है कभी एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है तो जो भी अंडरलाइन कॉज है हमें उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए तो हमारी जो फीमेल है ये मीनोरेजिया की प्रॉब्लम से ठीक हो जाएगी उसकी मीनोरेजिया की प्रॉब्लम क्योर हो जाएगी नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज पॉलीमिनोरिया विच इज ऑल्सो नोन एज एपीमिनोरिया Now let's understand what is polymenorrhea. Polymenorrhea is defined as a cyclic bleeding where the cycle is reduced to an arbitrary limit of less than twenty one days and remains constant at that frequency. If the frequent cycle is associated with excessive or prolonged bleeding, it is called epimenorrhea. Now friends, polymenorrhea. Poly का क्या मतलब होता है? More than one या बहुत सारे. Now इन ट्वेल्व मंथ्स अगर हम ईयर की बात करें तो ट्वेल्व मंथ्स में नंबर ऑफ मेंसेस आने चाहिए ट्वेल्व बट जस्ट बिकॉज जो साइकिल है उसकी ड्यूरेशन ट्वेंटी वन डेज है तो मेंसेस नंबर ऑफ पीरियड्स जो है उनका अमाउंट बढ़ जाएगा सो दिस कंडीशन मोर देन ट्वेल्व अगर मेंसेस आ रहे हैं तो हम उस कंडीशन को कहते हैं पॉलीमिनोरिया या फिर एपीमिनोरिया इसमें क्या होता है मेंसेस का जो इंटरवल होता है दैट ट्वेंटी एट डेज इंटरवल इज रेड्यूज्ड टू ट्वेंटी वन व्हिच लीड्स टू पॉलीमिनोरिया मोर देन ट्वेल्व मेंसेस पर ईयर नाउ कई बार ऐसा होता है कि उस ट्वेंटी वन डेज की ड्यूरेशन पे जो मेंसेस आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड होते हैं दैट मीन्स उनमें ब्लीडिंग एक्सेसिव हो जाती है सो दैट कंडीशन इज नोन एज एपीमेनोरेजिया एपीमेनोरिया कहते हैं हम पॉलीमेनोरिया को और एपीमेनोरेजिया मतलब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द मेंसेस जो आ रहा है एट इंटरवल ऑफ ट्वेंटी वन डेज नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉजेस कॉजेस क्या हो सकते हैं पॉलीमेनोरिया के डिसफंक्शनल कॉजेस हो सकते हैं कुछ जैसे कई बार प्रीसीडिंग मेनोपॉज हमें ऐसा देखने को मिल सकता है ड्यूरिंग एडोलिसेंस कई बार ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है एंड फॉलोइंग डिलीवरी एंड अबॉर्शन कई बार ऐसा होता है कि जो पिट्यूटरी हॉर्मोन्स होते हैं वो ओवरीज का हाइपर स्टिमुलेशन कर देते हैं जिनकी वजह से भी हमें मेंसेस 28 डेज से कम के इंटरवल पे देखने को मिल सकते हैं समटाइम्स ड्यू टू ओवेरियन हाइपरीमिया हाइपरीमिया इज एक्सेसिव सेक्रीशन सॉरी सप्लाई ऑफ ब्लड सो हाइपर इमिया एक्सेसिव जब हमें देखने को मिलता है ओवेरी के केस में ओवेरियन हाइपर इमिया तो हम लोग ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या फिर ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस के फॉर्म में हमें देखने को मिल सकता है अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसको हम हार्मोनल ट्रीटमेंट पॉलीमिनोरिया कैन बी ट्रीटेड बाई हार्मोनल ट्रीटमेंट हार्मोनल ट्रीटमेंट की हेल्प से हम पॉलीमिनोरिया को ट्रीट कर सकते हैं so friends in today's video we discussed the two important types of abnormal bleeding pattern that is menorrhagia and polymenorrhea i hope you like this video agar aap chahte hain ki main aise hi aur videos upload karu aur wo videos miss na ho to please mere channel ko subscribe kijiye bell icon press kariye taki aap inside organon ke upcoming updates miss na karo thank you